அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அஃபிஷியல் மெட்டீரியலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ குறிப்பாக வந்து சயின்ஸில் இயற்பியல் டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸோ பேரண்டத்தோட அமைப்பு பொது அறிவியல் விதிகள் ஸோ அதோட உருவாக்கம் கண்டுபிடிப்பு அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூட கூடங்கள் ஸோ பருப்பொருட்களின் பண்புகள் இயக்கங்கள் ஸோ இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் மற்றும் அழகுகள் ஸோ விசை இயக்கம் ஆற்றல் காந்தவியல் மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னணுவியல் வெப்பம் ஒளி மற்றும் ஒளி அணு மற்றும் அணுக்கரி இயற்பியல் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாடு அரசே வந்து அவங்களோட அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து குரூப் டூக்கேனே வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஓவரால் நீங்கள் அதை படிச்சுன்னாங்க படிச்சிங்கனாலே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து போதுமானது ஸோ இப்போ இது மேக்ஸ் மெட்டீரியல்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சில அந்த எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் கணக்கெலாம் வந்து இதிலிருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அண்ட தொகுதி பாருங்கள் ஸோ ரொம்பவே அழகாக சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அண்ட தொகுதியில் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த இதிலேருந்து வந்து இந்த விடுபடு திசை வேகம் ஸோ புவி புவியோடது புவியோட விடுபடு திசை வேகம் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ புவி மைய கோட்பாடு சூரிய மைய கோட்பாடு இதை சொன்னவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருத்துக மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் நீட்டாக கிளியராக இருக்குது ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து நீங்கள்லாம் இதை படிச்சிங்கனாலே மோர் என்ஆஃப் ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அறிவியல் சார்ந்த விதிகள் ஸோ அடுத்து அறிவியல் சார்ந்த விதிகள் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப சூ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் வந்து தேடி பிடிச்சி புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஓவரால் எல்லா விதியுமே வந்து அறிவியல் சார்ந்த விதிகள் ஓவரால் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப தெளிவாக நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த பாஸ்கல் விதி எதிரொலிப்பு விதி ஸோ இது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் செப்பரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து சார்லஸ் விதினா அழுத்தம் சம்பந்தமானது அது வந்து அழுத்தம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நியூட்டன் விதி பார்த்தோன்னா இயக்க விதியில் தான் இருக்கும் ஸோ ஓம் விதி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மின்னோ மின்னோட்டவியலில் இருக்கும் வெப்ப விதியும் வெப்ப இயற்பியலில் இருக்கும் ஸோ வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்து ரொம்ப நீட்டாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது விதி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது விதி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த விதியை படித்தோம்னாலே வந்து போதுமானது இது இது இந்த இந்த விதிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து குரூப் டூ மெயின் எக்ஸாமுக்குமே போதுமானது ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் விதிகள்லாம் வந்து எயிட் மார்க்கோ ஃபிஃப்டீன் மார்க்கிலோ வந்து கேட்க வாய்ப்பு கிடையாது த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் வந்து நீட்டாக த்ரீ பாயிண்ட் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதினாலே வந்து போதுமானது ஸோ அதே மாதிரி அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிப்புகள் வந்து டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டு நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சூரிய மைய கொள்கைனால் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சவர் யார் கோப்பர் நிக்கஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து திடீர்னு கேட்டுருவாங்க ஸோ குரூப் ஃபோரில் கூட ஸோ குரூப் ஃபோரில் கூட பாருங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து ஆ ஸோ குரூப் ஃபோரில் கூட வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மின்கலத்தை மேம்படுத்தியவர் யார் அலெக்சாண்ட்ரோ வோல்டோ ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா இங்கேருந்து தான் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம தேவையில்லாமல் புக்கில் தேவையில்லாத கண்டென்ட்டை படிச்சுட்ருப்போம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மின்னோட்டவியல் பாருங்கள் ஸோ மின்னோட்டவியலில் டென்த்தில் என்ன கொடுத்துருக்கானோ அது ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து வாட் இஸ் வாட் அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காந்தவியல் வெப்பம் ஒளியல் ஒளியல் அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த மெட்டீரியலை தெளிவாக எழுதி வச்சு படிச்சிங்கனாலே வந்து இயற்பியலில் எந்த எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் டூ ஏவாக இருக்கட்டும் ஸோ டூவாக இருக்கட்டும் ஸோ டூ மெயின் எக்ஸாமுக்கு கூட வந்து இதில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஸோ புக்கை பார்த்தோன்னா வந்து பேராகிராஃபை பார்த்தாலே நமக்கு அப்படியே பயந்துரு என்னடா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே எப்படிடா படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து இதில் பாருங்கள் ரொம்ப நீட்டாக ஷார்ட்டாக டூ பாயிண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து தாண்டுறதில்லை ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து 
இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ டூ பாயிண்ட் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே முக்கிய இம்பார்ட்டனானது மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர்த்து வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா கூட ஸோ இதிலேருந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு இயற்பியில் நாலு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஈஸி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு மூணு கொஸ்டின் வந்து புக்லேருந்து எடுப்பாங்க ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து டஃப் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்து யாருமே பார்க்காத ஒரு ஏரியா அதாவது யூஜி பிஜியிலேருந்து மேபி எடுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியான கொஸ்டின்னு கண்டிப்பாக ரெண்டு ரெண்டு அப்படி இல்லைனா மூணாவது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் தான் கவர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் மெட்டீரியலை வந்து நான் வந்து வீடியோவில் கொடுக்க முடியாது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து நடத்தி போடுற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இருந்தாலுமே வந்து டென்த்து நியூ புக் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் அதோடய லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த மெட்டீரியலை பார்த்தீங்கனாலே வந்து நீங்கள் வேறு எதையுமே படிக்க தேவையில்லை படித்தாலும் வந்து மைண்டில் நிற்குமான்னு தெரியல ஸோ இதை படிக்க போகிறோன்னா இதை தெளிவாக படித்தீங்கன்னா அதுவே போதும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து டைம் இன்னும் இருக்கிறனால மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து தயவுசெய்து எழுதி வச்சு படிங்க நோட்டில் எழுதி வச்சு படிச்சிங்கன்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இல்லை எழுதிலாம் வைக்க முடியாது அப்படின்னா வந்து அந்த பிடிஎஃப்பை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ டெய்லி ஒன்ஸ் டவுட் வரப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ந